吧。你们三十四处的情况，我都知道。听说仗打得很惨烈，牺牲了不少同志。是。有几千人被俘了，灰狗子是成批成批的屠杀呀。你能死里逃生，还真是不容易。我是既要干部出身，对沈鑫这一带很了解，有什么话你直说吧。看来我这手段确实挺差劲的啊，林长。说句实话，在这个特别的环境里。对一个从敌人屠刀下逃生的人来说，谁都会有几分怀疑，这很正常，我也能理解。湘江战役开始以后，我们三十四师负责阻击敌人，掩护中央大队转移。在娘娘山的战役中，我们三十四师几乎全军覆没，有数以千计的同志被俘虏。我们的师长陈树香。身负重伤，被敌人俘虏。就在敌人给他治疗伤口、准备劝降的时候，陈师长从自己的腹部、伤口里边抓住他自己的肠子，然后把他扭断。他誓死，都别当死。幺零二团打到最后，只剩下半个营了。弹尽粮绝，所有同志都被俘虏。敌人看我像个干部，先是劝降，后是用刑，最后敌人实在是没招，把我和另外七个同志拉到山上执行枪决。事情也凑巧了，就在押解的路上。可能是因为天太黑，我一不小心滑到山崖下面一个大深坑里边去了。当时我就给摔晕过去了。迷迷糊糊的，我就听到山上有人在叫喊。我想，可能是敌人在找我吧。后来，后来我就什么都想不起来了，什么也不知道了，也不知道过了多长时间。我被一阵大雨给浇醒了，上来以后我一看，那七个同志的尸体躺在草丛里边。就这样，我算是死里逃生吧。哎呀，真是不容易啊！那你怎么会？到铜山这儿来呢？来找你们？找我们？哎，劫持南京特使的命令是由师部下达给我们团的，任务是由我亲自来安排的，是由我们团里特务连的连长张玉林带领五个同志去执行。五个人？啊，是五个人。虽然我不知道他们劫持是否成功，但是我知道三十里平的铜山是和你们会合的地点。你说的这个张月林，是不是外号叫张疯子的那个女连长？哎，就是他。月姐，没想到你现在变得如此勇猛。都是你们教的。六年前，谁能想到我们两党能如此刀兵相见？有的人从心里就没有想过要争革命。我们能不能抛开两党政见，先说说我们？我跟你说过，这里没有月姐。
说的那个月景早就死了。没有，月景没有死，他一直在我心里。六年来，我曾在梦里多少次梦见他。他不管现在叫什么，他在我心里永远是月景。希望我把你嘴也堵上。我想，找到你们，就找到我们的部队了。这一路上，我躲着贵军，一连跑了三天，紧赶慢赶，结果天黑才赶到这儿。我想，我肯定是晚了，错过了接应的时间。可是没想到，我真把你们，真把你们给杀了。太……终于找到你们了，柯科长，你怎么知道我们就是接应小分队呢？看见他我就猜出来了，因为你们红雾军团第四师是第二批过到湘江以西的，对吧？我们跟张永林没有接上头，也不知道他们到底有没有劫持当时。白天山上打得很激烈，我估计是他们。我们从侧面突了一下，全是重要军，火力非常的猛。我们撤退不久，山上的枪声就小了。天黑之后，我派人去查看过了，那儿还是被敌人封锁着。吃吗？明天一早，我带你们去找他们。这山里我熟悉，我也可以见到我哥了。你哥干嘛的？是红军呀、啊，是营。你管他是干什么的？如果他们当中有幸存者，会向道县方向转移。道县，哎，这是预案。如果和你们接应失败，特别小分队和我们三师四师打游击的同志会合，再想办法过湘江西岸。是这样。科长，你也累了一天了，早点休息吧。哎，有个消息，英子在天涯山脉四号地区消失了。消失在树林里，你在外边游荡好。说明他盯进去了。我跟你说过，他是个好父亲。连夜在四号地区外围布防，动静不要太大。是。江武，明天啊，到我们发现他的地方再去看看，看看。明白。明白了，赶紧睡去吧。哎，你也别在那杵着了，赶紧进去睡吧。天凉了，我一个人得琢磨点事儿啊。别装模作样的，什么都一个人琢磨。你是有点小聪明，但别人也不是傻蛋呢。哎呦呦呦呦，生气了。哎，老杨，你一生气吧，就特别少来这一套
你不觉得柯富明有疑点吗？我怀疑他可以啊。你老杨怀疑他，是不是有报杀妻之仇的嫌疑啊？哼，去，这是两码事儿。我是恨他，可是我不会把个人的情感和我们的任务混为一谈。刚才我确实有些冲动，但是我现在非常冷静。好，那你现在。就跟我冷静的分析一下，他身上到底有什么疑点？被俘的时候，叛变的，今天山头上，无疑是三十四师张疯子的小分队。从第一枪开始，这场激战就不像是偶然的遭遇，更像是早早布下的口袋。来的可都是中央军啊，他们就是冲着特使来的，而且知道，铜山是我们的汇合地点。也知道今天是我们的接应日子，他们怎么会知道？中央总部部署那么重要的任务，我相信幺零二团的人不会有几个人知道。恰恰掌握这次行动一切内容的人被俘了，又逃生了，这一切都是巧合吗？我现在倒是希望柯凤明是叛徒。如果他真的是叛徒的话，至少说明张友林和夫人还没有落在敌人的手里。嗯，他就是敌人安插在我们小分队的钉子，是想通过我们找到俘虏和小分队，然后再一网打尽。如果他真的是一颗钉子的话，我们还真不能动他。一旦他这边没有了消息，敌人不把我们往死里整吗？他可说了，之前的预案是让张远林到道县去，和打游击的三十四师的同志会合。我相信这个预案，因为它非常合理。如果按照这个预案，那我们应该往道县方向去追赶张远林。如果他不是叛徒的话，其实他是叛徒，我们也只能去道县了，因为我们已经没有办法。敌人已经盯上我们了，不去也得去啊。所以，所以我们不如将计就计，就去道县。你不是盯着我吗？我就让你盯着，我在路上拖着你。反正我手里有钉子，我怕什么？我还就不急着找张疯子吗？如果敌人对我们根而不打，那柯福明必是叛徒无疑。到时候我们就除掉他，想办法甩掉敌人，既甄别了真伪，也能接近张玉林。不过，甄别的时间越短越好，越主动，我们也不能冤枉一个好人呐、啊。不过，也不排除去道县的预案也是个骗局啊，说不定张月林他们还在这儿呢。所以我们要把小分队一分为二，两头都不耽误，还能迷惑敌人。老杨，你有时候吧，我觉得你……哎，我说怎么一表扬你就咳嗽呢？就这么定了，你挑两个人留下来啊！哎，不，你挑两个人留下来。别扯了，我做诱饵的能力比你强多了。未必。做诱饵意味着什么？意味着能忍。你那个脾气忍得住？要耐着心跟柯富明默契，既不能揭露他，也不能依着他。你耐不了这个烦，压不住这个火，到时候会把诱饵变成直接的冲杀。我会专心专意的做诱饵，最主要的是，我的政策性比你强。万一他不是叛徒呢？是我们搞错了呢？我跟他打过交道，我了解他，这个是你不具备的。你别那么不服气的看着我呀，你不是什么都是强项，就认了吧，相信我。其实。留下来的活也不容易，一样危险，需要随机应变，机动灵活，不按常理出牌。哎，这恰恰都是你的强项啊！老杨啊，你这个人吧，不是我说你，表扬人的时候啊，特别不像表扬人的样子。<笑>
，就这么定了。雷武龙和杨振林都知道，成为幼儿就意味着最大限度的自我牺牲。可多年的革命情谊和相互了解，使他们无法将生死攸关的决定渲染得悲壮肃穆。不需要过多的言语，一次握手，便是战友的性命相托。静谧的清晨，为身处腥风血雨中的张岳霖和陈俊言带来难得的喘息之际。可重逢后的相处，却并没有给他们带来甜蜜的寒梦。为生存而战斗，使他们无暇顾及任何一点点儿女私情。睡吧昨儿睡得怎么样？哎，净做噩梦了。那我听老杨说，你有孩子了，已经。哎，出生了吧？我，我儿子。附近，附近老乡家里呢？他很好，谢谢。拉克同志，连长，准备出发了。出发？这去哪儿都不知道呢，出什么发呀？谁说的？杨将导员。杨杨杨振林，去哪儿啊？说是继续往东走，去道县。去道县？他杨振林疯了吧？他？来，起起起来，走了。小妹子，昨天中央军苏珊的时候都没找到他们。我常年在这山里走马帮，这山里哪有路，哪有河，哪有洞，我都记得住，闭上眼睛都能找得到。这山上只有黄湖坡一个能藏人的山洞，昨天他们又撤到了这一块，一定会找到这个洞。你就跟我走吧。你明显是刀客的吗？一看就是刀客的，而且每隔十几棵树就有一个标记，一看就是指路用的。去，想办法看看孔富明身上有没有刀。嗯。哎哎哎！谢谢。玉姐，啊，张连长，我想跟你商量一件事儿。说。现在整个东岸都在贵军的控制之中，中央军的追剿部队几乎控制了所有的山径要道。即便你和你们的接应小分队汇合了，就凭你们十几个人，不可能突破湘江西岸
。昨天一战，中央军的指挥官叫肖少柏，他从一开始就想置我于死命。从昨天的情形看，中央军已经不在乎我的生命了。要是再碰上，他们会毫无顾忌的攻击你们啊！看来你的命。在你们党国那儿也不值几分钱。不，肖少白是为了他的个人私欲，他，他想拿到我的手里的重要信件为他所用，这正是我要揭露他的。你到底想说什么？我建议，在你没有与你们的接应小飞艇会合之前，赶紧离开这儿，让巧妹子带路，避开中央军的搜索部队。只要找到任何一支贵军部队，我们就得救了。你觉得这个可能吗？当然可能了，我是委员长的特使，白崇禧会保护我，楚大哥也一直在找我。到了那儿，没有人敢对你怎么样啊？你觉得我可能这么做吗？为什么不可能呢，月姐？我不希望你受到任何伤害。为了你，我可以离开国民党，我们找一个没有厮杀、没有纷争、没有政治的地方，过清静的日子。看来我把你绑起来就对了，现在就差拿一个布团把你的嘴给堵起来了。陈俊言，你给我听好了，我从六年前被押上囚车的那一刻开始，我就发誓我一定要推翻这个白色恐怖的政府。为此，我可以牺牲自己的生命。我这次的主要任务就是把你送到中央红军总部，即使是死，我也要完成这个任务。所以你不要抱有任何幻想。如果你敢逃跑，我会毫不犹豫地向你开枪，不信你就试试。快走啊！再晚说不定他们就离开了。他还在想着呢，到底出不出发呀？这还用问吗？两个人意见不统一呗。要说有一个人，他最好提回西岸，我双手赞成。<笑>不是我说，你就想挨突突了是吧？现在突突拉就省心了。<笑>说到大天，你也是扯淡。哼，我就奇了怪了。哎，我们俩为什么尿不到一个湖里去呢？不是一路人，他就尿不到一个湖里，知道吗？刘龙。出来的时候，谭主任说过，我是这个小分队的指挥员，是不是啊？啊！哎，孙磊，哟，孙磊，你跟他说，出来的时候是不是这么说的？你以为让你当指挥员，你就能当得了指挥员吗？哼！你们都别吵了，当着战士的面。对了，柯福明身上没刀。哼！行了啊，不跟你扯了，孙磊。全体集合，是。全体集合，杨振宁，我告诉你，你这样是把同志们往枪口上带，知道吗？我杨振宁再不济啊，也比你多喝几年墨水。我不会傻到去为了送死。你知道道歉是什么地方吗？那是贵军的师部，你这样得冒多大的风险呢？啊！为了完成任务，再大的风险也要闯。怕死啊？当初就别哭着喊着要带队啊！你说什么呢？你你哎哎哎干嘛？这是我身上的毒药。哎呀哎呀，算了，算了算了算了。OK， 两位首长得团结，人先踩，怎么打仗啊？就是，好了，来，你干嘛？回去，回去。是，我是没文化，我也不识字儿，但我不是孬种。我告诉你啊，这里。我身上的疤比你多好几倍，我怕死。同志们，昨晚得到消息，我们接应的三十四师的同志已经撤往道县方向。我们现在要做的事，就是追过去找到他们。找个屁！哎，你干嘛？你们是死是活，我管不了了。刘龙，我告诉你，你这种行为。往小的说，是无组织、无纪律；往大的说，就是开小差。哼，反正我刘武龙犯错误也不止一回了，再多犯一次也无所谓。但是杨连连，我告诉你，我这不是开小差，是你逼我的。哎，哎，连长，我能说两句吗？连长，你知道的，这次任务是中央总部交代下来的
，它关系到我们红军的前途和命运。在这关键的时刻，我们这些做指挥员不能首先搞不团结吗？不是我不团结，我知道是他杨振林逼着我不团结的。老杨，你听我说，你别拦着啊！他现在已经不是我们小分队的人了，让他走。让他走，俺也俺也走呗。你再捣乱欺负我，我真偷走你！还有谁？还有谁跟他走？孙磊，啊，过来吧！你不是一直想跟我走吗？我，我，没关系啊，怎么想就怎么做吧。我没想，我什么你没想啊？你一路都在跟我嘀咕，说这个教导员不懂军事，又天天要参与决策。别不好意思了，赶紧过来吧！啊，人家苏说了没事儿，我啥时候说过这话了？你怎么没说呀？说就说了，没事儿，你跟他走。教导员，我真没说过这话，你不能信他的。哎呀，赶紧过来吧，人家都说了没事儿，赶紧过来。口是心非，我这也不要，跟他走。我真的没说过，啊，教导员，你不信我呀？你不信我，我先倒出来给你看看。哎哎，你快放开我！我看见了，你干什么的？看见了，你干什么的？你看见。我们俩玩的好的，你们俩走，过来，过来，快快快，过来！你闹什么闹呢？拿匕首干嘛呢？人家都说了没事儿，咱们这不是开小差，不是逃兵，是路线斗争，知道吗？没关系，选择哪条东林道路是你的自由，好不好？啊，来，老哥，现在部队里武器不多，这把刀你先拿着。以后，向敌人打。同志们，我告诉你们，现在他们已经不是我们小分队的人了。团体立正，刘老虎孙来，集合！哎，向左转，转！雷营长，老杨，老杨。哎哎哎哎！哎呀，龙煞怎么停了呢？走啊！我估计明晚吧，就能赶到湘江。过来叫，咱好找大部队去，是不是？我我说错啥了？哎，不是，怎么了？哎，有点拉肚子。大爷，谁让你出来的？回去，教员，你这俺是职场子，你要不让俺说，俺得憋死。我讲不出你那些大道理来，但是俺评书可听得多。那不管是瓦岗寨还是水泊梁山，那都讲求一个意思啊。那意是啥呀？那意就是团结呗。大海同志啊，咱们红军讲的是纪律，不是江湖义气。不是，咱们好，你听我说。我现在不需要什么和事佬，我要的是坚定执行命令的军人。归队。何营长，刚才说的是不是有点严重？意见的不同，不代表路线斗。我们俩斗争了半天，不还是走了两条路吗？怎么不是路线斗争啊？那是你们俩嘴巴都太硬。这是啥路线？大不了说几句软话嘛。马不行，好马不吃回头草。再说了，雷营长那是一个有血性的人呢，对不对？怎么能回去受那窝囊气呢？哎，刘老虎。北拱天下不乱是吧？现在都什么时候了，还煽风点火？杨振林他们能坚持下去就是胜利，都给老子好好活下去。
看来我跟老杨演的这出戏还算成功。你们戏演的不错呀。你认为我们在演戏？这么说你还是信不过柯富明啊？但愿他也被蒙住了。不过，天知道。这个人看上去就是个十分机敏的人，老杨。以我对你的了解，作为一个政工干部，你不应该是这样的素质。雷武龙，身为身经百战先锋营的营长，更不应该临阵退缩。战士们说，你们两个搭档多年，情同手足，从来没有见你们像今天这样翻过脸。希望我们是错的。也希望老杨他们一路没有什么危险。那如果他们这一路没有危险，我们的压力可就更大了，寻找张月林更难了。如果不是在演戏，那又是什么原因促使你们两个在这么重大的任务面前，在这么危急的时刻，完全丧失了理智，当着战士们的面大打出手，分道扬镳呢？不，我想不出理由，这不合常理呀、啊。所以只能看成是演戏，给别人看。不去想他了，赌吧。这样，我们去铜山石头群，昨天撤退的太匆忙，没来得及搜寻交火地点的周边。不管张玉林他们是怎么消失的，总会留下痕迹。我们就先从那个地方开始寻找。明白。选错人嘞，选错人嘞。这龟孙也不在，你说，哎，这包就得自己背了。这戏是演给我看的吧？我说老柯，你真是有意思。我们为什么要演戏给你看呢？怀疑我呗。为什么要怀疑你呢？我被俘过。你骗钱了吗？我跟你说过的。没有，老柯，说实话，刚开始的时候我们怀疑过，但一小时以后解除了。跟你谈完话，我们研究过，如果是你把整个计划交给敌人，中央军不会急着打张玉林他们，他们会等我们出现，等我们汇合的时候再一网打尽。他们没那么做，显然。他们是跟着张玉林一路追踪过来，追上了就打上了呀。从当时的迹象看，他们根本就不知道这个山上还有咱们这个小分队的存在，所以啊，解除了对你的怀疑。被捕不一定辩解，不应该成为被怀疑的绝对理由。这种被冤枉的滋味。我最清楚，老杨，当年我对你们家舒玉同志的事，我实在很抱歉。我承认，是我犯了主观主义的错误。我想找个字，不能因为当年你的怀疑，就认为我们也是这么想的。没这个道理吧？说实话，我是恨过你。我恨你，当年固执坚持错误，导致我妻子疏于含冤离去。但不怀疑你，不怀疑你对党的忠诚，不怀疑你在被捕时的。宁死不屈，你身上的伤痕就能说明一切。再说雷武龙，他的确是一个战功显赫的指挥员，但是他骄傲自满、狂妄自大，是个侧头。前不久刚刚犯了错误，降为连长，上级念他能打仗，叫他协助我，给他的定论。是戴罪立功，嗨！可他这个人呢，爱出风头的毛病还是没改
，老是自以为是。你早上还说过，这项任务是中央总部交给他，关系到红军的命运。在这样的关键时刻，我们小分队绝不能内部思想不统一，一旦出现苗子，就要及时的消除。他们几个一走，我们的小分队只会更团结、更纯粹。你觉得呢？我，我，我，老哥。你也是身经百战的人了，也是团级领导，你来啊，给队里增加了领导力量。虽然身体有伤，但是帮着出谋划策是没问题。你放心，有事啊，我会跟你商量。我不会像雷龙那样搞一言堂。既然我们走到一起了，我们就要拧成一股绳，完成总部交给的任务。怎么样？集合队伍是这个意思。看来咱们这颗钉子起作用了。一个铁骨铮铮的汉子，儿子却成了他的软肋。可怜天下父母心呐。可可是这共军小分队分成两队，朝两个不同的方向运动，这什么意思？他们是在混淆我们的视线。哎，可惜啊，咱们就一个钉子。应该是路过的山民，没想到不了。听声音不像山民，咱们得赶紧离开这儿，走。喝点。影子传来情报，太好了，我们就可以开始布置口袋了。怎么，你还有疑虑吗？开除三个人，这三个人去哪儿了？返回西岸，遣散回家。嗯，你觉得这里边有诈？不管有没有诈，这三个人我也要。侯副官，马上派出兵力去寻找这三个人。那，那咱们有限的兵力，那可就分散了。这在大山里边，三个人就像在大海里边一样，那咱们得得多少人去找啊？那边有钉子钉着，影子跟着，你着什么急啊？嗯，再说他们刚刚出发，还早着呢。我告诉你，这三个人，你来负责。我？对。你不会再出现像那天晚上一样让士兵朝天鸣枪的事情吧？怎么了？一跟你说这种事儿你就咳嗽啊？哎，你跟我说，那天晚上你真的是痴呆病犯了？哎呀，是是啊，我这是老毛病了。嗯，那只要一累，他就他就出现空白。哎，特别是晚上，大夫说啊，我这是老年痴呆症的那个那个那是什么前兆？你说楚正平找一个有老年痴呆的人，他当什么贴身护卫啊？这不是开玩笑吗？哎，杜主任知道你有这毛病吗？林长，上面还有两个。
，加上下面的尸体，一共现在是三具。柯国明说他带的是五人小队，但现在还有两个人带着俘虏。中央军这么多人，奇怪，他们怎么逃脱的呢？算了，你说依靠这根树桃，能不能游到对面山坳里去